Przygotowałem dla Was krótki test adaptera Micro 4 III. Jest to Mitacon Lens Turbo wersja druga, która według producenta została poprawiona pod względem układu optycznego. Celem pozbycia się problemu, jakim była niebieska kropka, która pojawiała się podczas zdjęć pod światło, ale ten, tę kwestię sprawdzimy nieco później. Póki co mamy porównanie pola widzenia do ogniskowej 14 mm bez adaptera i z adapterem. Różnica oczywiście jest wyraźna i nie trzeba nikogo przekonywać, że pod tym względem adapter sprawuje się doskonale. Co ciekawe, w narożnikach uzyskujemy bardzo znaczący wzrost ostrości i poprawę w kwestii aberracji chromatycznych. Tutaj mamy przed sobą centrum. Widać nieznaczny wzrost ostrości, natomiast dla narożników wzrost ten jest istotny. Tutaj dla ogniskowej 17 mm bardzo precyzyjnie widać to, że adapter oprócz poszerzania pola widzenia zwiększa również jasność obiektywu. Natomiast co ciekawsze przy tych dłuższych już ogniskowych powyżej 17 mm dla tego obiektywu przynajmniej narożniki nie są wcale jakoś wyraźnie ostrzejsze, ale można faktycznie zaobserwować ogólny, delikatny, nieznaczny ale jednak wzrost ostrości z przykorzystaniu z tego adaptera. Kolejny test, który za chwilę zobaczymy, jest to test porównujący dwa obrazki z adapterem oraz bez adaptera przy tym samym polu widzenia. Dla porównania jeden do jednego takiej realnej różnicy w ostrości. Tutaj mamy obrazek właśnie bez adaptera i taki sam obrazek z adapterem oraz ich porównanie w centrum. Ostrość minimalnie wzrasta nieznacznie. W narożniku praktycznie jest bez różnicy. Może nawet troszeczkę rośnie nam tutaj aberracja chromatyczna. Pierwsza wersja tego adaptera była znana z problemu właśnie tej niebieskiej flary w centrum obrazu. Tutaj jej nie obserwujemy. Natomiast obserwujemy pojawienie się flar innego typu, tak jak ten pierścień, to halo odsłoneczne i te promienie z góry, które widzieliśmy przed chwilą. Nie było ich w poprzedniej wersji, natomiast wydaje mi się, że są dużo bardziej przystępne dla oka w porównaniu do tej piekielnej niebieskiej kropki.